హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి సో ఈరోజు అయితే నేను ఇప్పుడు పార్లర్లో ఉన్నాను చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేసిన వీడియో అనమాట సెలూన్ బ్లాగ్ చేయమని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు నేనైతే ఓన్లీ డీ ట్యాన్ ఫేస్ ప్యాక్ వేయించుకుంటున్నానండి అంతే ట్యాన్ రిమూవ్ అవడానికి అనమాట సో బాగా ట్యాన్ రిమూవ్ అవుతుంది అన్నారు ఓకే ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఒక టూ హండ్రెడ్ ఆ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి ఇది ఓకే ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి నేను వేయించుకుంటున్నాను ఎలాగో నాది బాగా ట్యాన్ అయిపోయిందండి బేబీ పుట్టిన తర్వాత బాగా బ్లాక్ అయిపోయాను నా ఒరిజినల్ కలర్కి అయితే రాలేదు కానీ బట్ బాగా ట్యాన్ అయిపోయింది అనమాట లాస్ట్ వన్ మంత్ ఇంట్లో ఉన్నాను కదా సో ఇక వేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో డీ ట్యాన్ కోసం వీళ్ళు అయితే ఈ క్రీమ్ యూజ్ చేస్తున్నారండి రాగాది అండ్ వీళ్ళు నేను తర్వాత వచ్చేసి స్టీమర్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు దీనికోసము సో జస్ట్ ఒక త్రీ స్టెప్స్ అండి ఎక్కువైతే ఏమీ లేవు నేను మీకు అన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నేను వాళ్ళని అన్నీ కూడా మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారు నాకు చూపించండి నేను మీకు చూపిస్తానని చెప్పేసి చెప్పాను సో ఓపెన్లో క్లెన్జింగ్ మిల్క్ యూజ్ చేశారండి క్లెన్జింగ్ కోసము తర్వాత స్క్రబ్ కోసం ఏంటంటే వైన్ అండ్ బీర్ స్క్రబ్ యూజ్ చేశారనమాట ఇది వచ్చేసి బయో కేర్ అండి ఇదైతే మనకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది ఆ టూ ప్రోడక్ట్స్ అయితే నేను చూడలేదు మీరు ఒక్కసారి ఆన్లైన్లో చెక్ చేయండి ఓకేనా రాగా ఓపల్ ఆ రెండు నేను చెక్ చేయలేదు సో బయో కేర్ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ అండి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట షెల్ఫ్ టైం వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ ఇది చాలా డేస్ వస్తుందండి మనకి సో ఫస్ట్ అయితే ఆమె క్లెన్స్ చేస్తుంది అనమాట సో త్రీ స్టెప్స్ అన్నాను కదా మనకు అందరికీ తెలిసిందే సిటిఎం రొటీన్ అండి క్లెన్జింగ్ అలాగే టోనింగ్ మాయిశ్చరైజింగ్ సో క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్లో క్లెన్జింగ్ అండ్ స్క్రబ్బింగ్ చేస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి మనకి ప్యాక్ వేస్తుంది అనమాట ఫేస్ ప్యాక్ ఈ త్రీ అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు నాకు క్లెన్స్ చేస్తుందండి ఆమ నేను వాళ్ళని క్లియర్గా అడిగాను అనమాట సో ఏంటంటే నార్మల్గా డీటెయిన్ ప్యాక్ వేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి మనం రెగ్యులర్గా మంత్కి ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ కనుక వేయించుకున్నాము అంటే ఈ ప్యాకు మనకి రిజల్ట్స్ మంచిగా ఉంటాయంట కాకపోతే నేను ఒక్కసారే వేసుకున్నానండి ఒక్కసారిగా మొత్తం అయితే క్లీన్ అవ్వదు సో నేను బ్లీచ్ వేయించుకోలేదండి బ్లీచ్ వేయించుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన ఫేస్ మీద ఉన్న హెయిర్ కూడా వైట్ అయిపోతుంది సో మనం ఎండకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే అది మళ్ళీ మనకి కొంచెం అలానే కనిపిస్తుంది అనమాట నాకైతే మంచిగా అనిపించలేదు నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు బ్లీచ్ వేయించుకోలేదండి బ్లీచ్ వేయించుకుంటే మాత్రం మనం వెంటనే ట్యాన్ రిమూవ్ వైట్గా కనిపిస్తాము కాకపోతే నేను ఎప్పుడు వేయించుకోలేదు ఇప్పుడు కూడా నేను డీ ట్యాన్ ప్యాక్ వేయించుకుంటున్నాను దీనివల్ల మన హెయిర్ అనేది వైట్గా ఏం అవ్వదు సో క్లెన్స్ చేసిన తర్వాత ఆమె స్క్రబ్బింగ్ చేస్తున్నారండి స్క్రబ్ చాలా నిదానంగా చేస్తున్నారు నేనైతే ఇది చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టాను అనమాట అందుకని మీకు అలా అనిపించవచ్చు మనం కూడా కొంచెం కొంచెం గట్టిగా చేసుకుంటామేమో అనిపించింది నాకు ఆమె అయితే అంత సెన్సిటివ్గా చేశారనమాట స్క్రబ్బింగ్ అనేది ఎక్కువ చేయకూడదని చెప్పేసి సో స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత ఏమంటే ఆమె క్లీన్ చేసేసి నాకు స్టీమర్ పెట్టారండి సో స్టీమర్ పెట్టడం వల్ల మనకి పోర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి కదా సో పోర్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడే మనకి మన స్కిన్లో ఉన్న డట్ అంతా కూడా నీట్గా వెళ్ళిపోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది లోపల ఉన్నది కూడా సో నేను ఆమెని అన్నీ క్లియర్గా అడిగి మీకు చెప్తున్నానండి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కాకపోతే వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళు కోర్స్ చేసి ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు ఉంటుంది సో ఆమె స్టీమర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇలాగ బ్లాక్ హెయిర్స్ వైట్ హెయిర్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసేస్తున్నారు సో ఇలా స్టీమర్ పెట్టినప్పుడు మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆమె రిమూవ్ చేసేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఒకటేనండి దీని తర్వాత నాకు టోనర్ అప్లై చేశారు సో టోనర్ అప్లై చేసిన తర్వాత అది డ్రై అయ్యే వరకు వెయిట్ చేశారనమాట సో అది డ్రై అయిన తర్వాత నాకు ఫేస్ ప్యాక్ అనేది వేశారు డీ ట్యాన్ ప్యాక్ అని ఇంతక మీకు చూపించాను కదా రాగా అని అది వేయించాను నేను మీకు చూపించుకోనా అని చెప్పేసి అడిగాను అనమాట వీడియో ఓకే ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పారు వాళ్ళు సో ఇప్పుడైతే నాకు ప్యాక్ వేసేసారండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను వచ్చేసి వ్యాక్సిన్ చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో హ్యాండ్స్ కూడా ట్యాన్ ఉంటుంది కదా నార్మల్గా వ్యాక్స్ చేయించుకుంటే ట్యాన్ పోతుందండి చాలా వరకు సో వేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాను బట్ నాకు ఒక విషయం చెప్పారనమాట సో మనం ఏదైనా మన హ్యాండ్కి స్క్రబ్ చేయాలన్నా ఏదైనా ప్యాక్ వేసుకోవాలన్నా కూడా మనం హెయిర్ రిమూవ్ చేయకముందే వేసుకోవాలంట సో ఇక్కడ ఉన్నవి పెడిక్యూర్ది అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను నేను అండ్ మనం హెయిర్ తీసిన తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత ర్యాషెస్ రావడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయంటండి మనం హెయిర్ తీసిన తర్వాత కనుక వేసుకుంటే సో మనకు మళ్ళీ
సో అక్కడైతే చాలా త్వరగా హాలిడేస్ ఇచ్చేసారండి మార్చ్లోనే ఇచ్చేసారు మీరు ఒక్కసారి నా స్కిన్ చూడండి ఇక్కడ లైట్ ఉంది సో లైట్ కింద కాకుండా నేను మీకు నార్మల్ సన్లైట్ కింద చూపిస్తాను నా స్కిన్ ఫస్ట్కి ఇప్పటికీ తేడా చూడండి నేను ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా తెలుస్తుందని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను అప్పటికి ఇప్పటికి ఇది వెంటనే అయితే నాకు క్లియర్గా తెలియలేదండి అంటే కొంచెం అయితే డిఫరెన్స్ కనిపించింది బట్ వెంటనే ఎక్కువ అనిపించలేదు నెక్స్ట్ ఒక వన్ డే టూ డేస్కి అయితే చాలా మంచిగా అనిపించింది అనమాట ఇది ఒక్కసారి చేసుకోగానే వెళ్ళదంటండి వాళ్ళు చెప్పారు నాకు అంటే కంప్లీట్గా వెళ్ళదు అని చెప్పారు ఒక టూ టూ త్రీ టైమ్స్ వేసుకోవాలన్నారు అండ్ చాలామంది హెయిర్ అడుగుతున్నారు కదా మీరు కట్ చేసిన తర్వాత ఎంత హెయిర్ ఉందండి చూపించండి నాకు ప్రతి ఒక్క కామెంట్లో అదే వస్తుందండి ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద అందుకనే నేను మీకు అది చూపిస్తున్నాను సో తర్వాత నేను ఇక్కడ లాస్ట్ టైం చెప్పానండి నేను ఒక ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేశాను కదా హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ అని చెప్పేసి ఆ ఆయిల్లో నేను ఆమ్లా యాడ్ చేయలేదండి నేను బెంగళూరు వెళ్ళిన తర్వాత యాడ్ చేస్తానని చెప్పాను సో ఇప్పుడు నేను దీంతో యాడ్ చేస్తున్నానండి ఆమ్లా అనేది సో ఇది ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు కదా సో మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను ఇది సో ఏం లేదండి ఇప్పుడు నాకు ఆయిల్ ఉన్న ఆ క్వాంటిటీకి నేను ఒక రెండు ఆమ్లా తీసుకున్నాను మీ దగ్గర పచ్చివి లేకపోతే డ్రై అన్నా వేసుకోండి పౌడర్ అన్నా వేసుకోండి ఓకేనా సో డ్రైవి పౌడర్ చేసుకొని పౌడర్ని మీరు డబుల్ బాయిలర్ మెథడ్లో ఆయిల్లో కాచుకోవాలి సో ఇక్కడైతే నేను నా దగ్గర పచ్చివి అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ పచ్చివి వేసుకుంటున్నాను ఈ పచ్చివి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇవి గ్రేట్ చేసేస్తున్నానండి మీరు కావాలంటే మిక్సీకి వేసుకొని పేస్ట్ చేసి దీన్ని జ్యూస్ తీసుకొని జ్యూస్ అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ నేను దీన్ని గ్రేట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట ఇది మంచిగా గ్రేట్ చేసేసి దాన్ని నేను ఆయిల్లోకి యూస్ చేస్తున్నాను ఆమ్లా వల్ల మన హెయిర్ అనేది బ్లాక్ అవుతుందండి ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇది యూస్ చేయండి మీకు వైట్ హెయిర్ రాకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట సో మీరు ఆమ్లా అనేది ఓన్లీ ఆయిల్లోనే కాకుండా హెయిర్ ప్యాక్స్లో అలాగే మీ షాంపూలో కూడా ఆమ్లా ఉండేలాగా చూసుకోండి అలా ఉంటే కనుక మనకి హెయిర్కి చాలా మంచిది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇది గ్రేట్ చేశానండి ఇది నేను కొద్దిగా ఆయిల్లో తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ ఆయిల్లో నేను మరిగించానంటే అది ఇంకా తక్కువ అయిపోతుంది అనమాట ఆల్రెడీ నేను ఆయిల్ని బాగా కాచాను కాబట్టి మీరు అది సరిగ్గా కాయకపోతే ఆయిల్లోనే డైరెక్ట్గా మీరు వేసుకోవచ్చు సో నేను అది బాగా కాచాను కాబట్టి కరెక్ట్గా కాచానండి అందుకని నేను ఇక్కడ కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకొని ఆయిల్లో ఈ ఆమ్లా వేసి ఇక్కడ కొంచెం సేపు దీన్ని నేను దీంట్లోకి అంటే ఈ ఆమ్లాలో ఉండే జ్యూస్ అంతా కూడా ఆ ఆయిల్లోకి వెళ్ళే వరకు నేను దీన్ని కాస్తున్నాను సో అలా కొంచెం మనకి కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను మీకు ముందు ప్రిపేర్ చేశాను కదా ఆయిల్ అనేది హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ ఆ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేశానండి సో ఈ ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకున్నా కూడా ఇలా నురుగు పైకి వచ్చేస్తుందండి ఎందుకంటే ఇది కోకోనట్ ఆయిల్ మనం మిక్స్ చేస్తున్నాము అందుకని చెప్పేసి అలాగే అమ్లా కూడా ఉంది కదా ఇది మనకి పొంగులాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మీరు జాగ్రత్తగా సిమ్లోనే పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ దీన్ని మనం బాయిల్ చేయాలి సో ఇలా బాయిల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆయిల్ తర్వాత మనం దీన్ని వడకట్టుకోండి చల్లారిన తర్వాత వడకట్టుకొని మీరు బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకోండి ఇది మీకు చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుందండి టూ టు త్రీ మంత్స్ వరకు కూడా నిల్వ ఉంటుంది మీరు కరెక్ట్గా కాచారంటే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఆయిల్ని నేను ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది కూడా చూపిస్తాను అండ్ హెయిర్ కూడా అడిగారు కాబట్టి నేను మీకు అది కూడా చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు ఆయిల్ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు నన్ను ఇది చాలా రోజులు రిక్వెస్ట్ చేస్తారండి ఒక ఆమె నాకు ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళ నేమ్ అయితే ఐడియా లేదు ఆయిల్ ఎలా పెట్టుకుంటారు ఆయిల్ పెట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఎంత చిక్కుబడుతుంది అండ్ అలాగే ఎంత మీకు జుట్టు అనేది ఊడుతుంది అని చెప్పేసి అడిగారు సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ హెయిర్ చూపించిన తర్వాత ఆయిల్ ఎలా పెట్టుకుంటున్నాను అనేది చూపిస్తాను దాని తర్వాత మీకు నేను మీకు లైవ్లో చిక్కు తీసి నాకు హెయిర్ ఎంత ఊడింది అనేది ఎండింగ్లో మీకు చూపిస్తానండి సో వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఓకేనా సో మీకు ఏమన్నా చేంజ్ కూడా కనిపిస్తుండొచ్చు నా ఫేస్లో ఇది ఇది నేను అది ఫేషియల్ చేయించుకున్నా కదా అదే డీటెయిల్ వేయించుకున్నా కదా దాని తర్వాత టూ డేస్ తర్వాత మీకు ఇది నేను షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు నాకు స్కిన్ మంచిగా అనిపించింది సో మీరు ఇది ఎండ్ వరకు చూడండి ఓకేనా మీరు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను ఇప్పుడు ఊడిందంతా కూడా మీకు ఎండింగ్ వరకు అలానే హోల్డ్ చేసి పెడుతున్నానండి ఇది నేను ఆయిల్ పెట్టేటప్పుడు ఊడిన జు